ողջույն։ Սիվիլնեթի տաղարում այս որ ես հուրն կալել եմ իշխանական իմ կայլը խմբակցության ազգային ժողովում պատգամավոր հրաչե Հակոպյանին, բարև ձեզ պարոն Հակոպյան։ Ես ձեզ հրավիրել եմ Սիվիլնեթի տաղար, Այոյի կողմնակիսները դուք ասում եք, որ չէ սա ամեն ինչ արում է որենքով։ Եվ այս սա ուզում եմ մի կոմ դնեմ, որտև սրաշուրջ ենքան կարել է ավիճել, բայց ունենք իրականություն, որ անց է կացվել Եվ հորդուրելու է, որ չմասնակցեն այս, իկն որպես այդպիսին, որև է մեկ այդ պատասխանատվությունը կարծես, թե չի վերցնում իր վրա, որ դուրս գա փողոց և կարոզի ոչ։ Նրանք բոլորը համախմբված կարծես մարդիկ համախմբում են մի բան իշուրջ, ուզում եմ հասկանամ ովքեր, որով ետև կան մարդիկ ովքեր խոսում են, որ նրանք չեն մասնակցելու և ոչի շտաբում չեն լինելու և հորդորելու են մարդկանս չէ մասնակցեց, նրանց անդամակցում ոչի շտավին, չեն մասնակցում ոչի շտավի աշխատանքներին։ Նրանք երկուսնել, երկուստեք կարոզելու են, որ մի մասնակցեք ընտրություններին։ Այս հանրապետականությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հայ եղափողական դաշնակցում, իրանց կոալիցիոն երկարտայների գործ ընկերը, Սեր Սարկսյանի պեսայի շրջապատը, այսպես ասենք, ազգային ժողովում երկու խմբակցություններ, այսինքն լուսավոր Հայաստան ու գագիկցավությանի նախկին իշխանության հետ։ Սերավար որն է ավելի լավ, որպիսի դուք ունենակ ոչի կարոզիչներ, թե մեզ համար ավելի լավ է, ինչպես մենք ենք թապանցիք, մեզ համար ավելի լավ է, որ նրանք բոլորը մեկ տեղվ են մի տեղ, ազգային ժողովի ամբյոնից անեն հայտարություններ, որ մենք որևը ձվով չենք մասնակցելու, բայց կուլիսներում գնան պայմանարավածության ինչ-որ ուժերի հետ և իրենց համախողների միջոցով որևը ինչ-որ տարկից գործարգներ անեն։ Մեզ համար նախնդրել է, որ այո ունենան այդ համարցակությունը բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ ոչի գողնակիցներ են և հայտարեն, որ պետք է գնալ և ոչ ասել կամ չգնալ ինչ-որ կողնորոշված � ում մասին է խոսքը։ Այդ ուժերի մասին։ Հորդարանական ուժերի մասին է խոսքը։ Ասեմ, այն որ հանրապետական ուսակցությունը նման դիրքորոշում է հայտնել, դա հասկանալի է, որով ետև նույն սամերական դատանը իրենց վերջին տարիներ շառունակ եղել են նույնչ անբարում Հանրապետական կուսակության հետ, որ կան էլ որ հակարակ բաներ խոս են, ժողորդ համեն ինչ տեսել են, համեն ինչ ատլավ հիշում է։ Այն որ մի կայլ մինայսանի կողմնակիսները դա դա էլ ենք հասկանում, ինչու մի կայլ մինեսանը իր կողնակիցներով կսատարի Հանրապետական կուսակությանը և կպաշտպանի այսօրված համնական դատարանին։ Ինձ համար շատ մի փոքր զավեշտալի էր 
այս իրա պաշտպանների խումբը, որ ձևավորեց ոչի շտաբը, որով հետև տարիներ շառունակ այս իրա պաշտպանների խմբում մարդիկ կային, ովքեր որ մարդի մեկի գործով դատավարությունների փաստաբաններ են եղել, քննադատել են Հայաստանում սամարական դատարանի գործառույթների եւ ընդհանրապես դատական համակարգը եւ այսօր հայտնվել են ոչի ճամբարում եւ փորձելու են ասել որ այս սամարական դատարանին ձեռքն իտվեք նորից եմ կրկնում այնտեղ կան փաստաբաններ ովքեր որ մարտի 1-ի գործով անցնող տարբեր քաղաքական գործիչների փաստաբաններն են եղել դատարանում պաշտոնել են այդ մարդկանց շահերը եւ այսօր շատ գոհ են այսօրվա սամարական դատարանից իսկ ուր էին այս ոչի շտաբի փաստաբաններ եւ որ սամարական դատարանը ոտնատակ էր անում հայաստանում սամարությունը ինչու չեին ձևավորում ինչ որ շտաբ եւ ինչ որ բան ինչ որ լավ չեմ ասում հա այսպես հանրակվե առաջարկ էին նախորդ իշխանություններին կամ ինչու գոնե իրենց բողոքը արտա հայտեն որևէ ձևով Նայք քաղաքական ուժերին մի կողմ, բայց կան իրավապաշտպաններ, ես ճանաչում եմ մարտիկ, որոնք լրում են, բայց որոնք փակ հանդիպումների ժամանակ, ես այդպիսի երկու փակ հանդիպման եմ մասնակցել, որոնք մտահոգություն են հայտնում, իրենք ասում են, այդ այդ որ Փաշինյանի եւ Թիմը անում է, դա ճիշտ է, այս սահմանադրական դատարանը սա, սահմանադրական դատարան չէ, սա Սերժ Սարգսյանի նախկին իշխանությունն է, ինչպես դուք ասիք, վերջին բաստիոնն է, բայց նրանք մի ուրիշ մտահոգություն են, ասում են հիմայել նիկոլ փաշինյանը իր սահմանադրական դատարանն է ստեղծում եւ ուզում է բերել իր դատավորներին իրեն հլու հնազար դատավոր ինչ կասենք այդ դրան ենթադրություններ են որով հետեւ տարիներ շարունակ այդ մարտիկ ապրել են մի հայաստանում որտեղ այո երկրի ղեկավարը միշտ ձգտել է ունենալ իր դատարանը որ կարող է իր դատավորներին հրահանգներ տալ եւ այսօր նրանց համար իրոք անհավատալի է Պարզապես պետք են անցնեն պետք է անցնեն տարիներ պետք է նրանք բոլորը եւ եւ հանրությունը նույնպես որովհետեւ եթե հիշում եք նույն խոսակցությունը կար սրանից մի քանի տարի առաջ երբ որ ինչ որ ակցիաներ էր տեղի ունենում Սերժ Սարգսյանի դեմ եւ քաղաքացիներ կային շատերը ասում էին ով էլ գան նույնն է լինելու բայց այսօր մենք ունենք երկրի ղեկավար ով նույնը չի ինչ նախորդ ղեկավարները ով երթևեկում է առանց աղմուկի առանց փողոցներ փակելու ով ում բարեկամները միլիարդավոր դոլարներ միլիոնավոր դոլարներ բիզնեսներ լավ եկեք մի քիչ իրենց սրտով գնանք բիզնեսներ հերոստատեսություններ չունեն բայց ունեն բարեկամներ այդ թվում դուք որ պատգամավոր եք ինձ ընտրել են 8920 հոգի այսինքն որևէ մեկը այո իշխանությունից նիկոլ փաշինյանը կամ որևէ մեկը չի ասել որ այ գնա աշխատի ես ինչ պաշտոնում այսինքն հաջորդ ընտրություններում ես չգիտեմ համամասնական ցուցակում ամեն այն հավանականություն չեմ լինի եւ կզբաղեմ ինչ որ ինչ որ աշխատանքով չեմ ունենա հերոստատեսություն միանշանակ չեմ ունենա գործարաններ չեմ ունենա ջերմոցներ արտահանումը իմը չի լինի հասկանալ էս նույն լոգիկայի մեջ պետք է նայենք նույն տրամաբանության մեջ պետք է նայենք երբ որ ասում են ուզում է ունենալ իր դատարանը ասում են ով էլ գա նույնն է լինելու բայց մենք արդեն չունենք նույնը ինչ որ ունեցենք նախկինում տեսեք մարդկանց չեք կարծում որ դժվար է լինելու դուրս բերել ընդրատեղամասեր ես լուսաբանել եմ 95 թվականի 3 յառնվազն 95 2005 եւ 2015 թվականների սահման ուրեմը հանրակվեներ մասնակցել եմ նաև 91 թվականի անկախության հանրակվեին եւ բացի անկախության հանրակվեն հանրակվերերում շատ դժվար է մարդկանց մոտիվացնել եւ բացատրել որ ինչի դուրս գալ օրինակ ինչու ասենք դուք ինձ հիմա համոզեք հա միջին վիճակագրական հայիս համոզեք որ ինչու պետք է այս ապրիլի 5-ին գնամ ընտրատեղամաս եւ ինչու պիտի այո ասեմ եւ ինչու պետք է ես այդ օրը ցախսեմ կապետ 5 րոպեն ցախսեմ որ պիսի այս իշխանությունը ազատվի հրայ թողմասյանից եւ նրա դատավորներ ասես ասեմ եթե հիշում ենք հիմնականում հայաստանում մի միայն բողոքի ակցիաները տեղի էին ունենում նախագահական հետ ընտրական շրջանում հետ ընտրական շրջանից հետո եւ որ անցնում էր 1 տարի 2 տարի այլևս 
Արդյոք հետ ընտրական պրոցես էր։ Հավ, այդ ենտեղ Սեր Սարկսյանը խոստումը չեր պայլ և դա լա մոտիված առիթ էր դա։ Շատ լավ, բայց հեշ չեր, ընդունեք, որ մեզ համար հեշ չեր, մենք ռիսկի գնացինք, միանշանակ � արդար ազատ դատական համակարգ և մենք այդ դժվար ճանապարով ունենալու ենք ազատ արդար դատական համակարգ, որպեսի մեր հանրությունը վստահի իր դատարաններին, որպեսի որև է մեկը երբև է, չմտացի, որ իր բարեկամին կալանավորեցին, Մենք պետք է ձգտենք հասնենք տրան, որ եթե դատարանը որոշել է, որ այս մարդը պետք է 20 տարի կամ 10 տարի կամ 5 տարի ազատազրգվի, ուրեմն այդեղ վիճարկելու բան չկա։ Շատ լավ, կվիճարկեն տարբեր աթյաններում, մեզ այոն դժվար է լինելու, որով հետև մեկ պետք է աշխատանք տանենք, մեկ պետք է նույն երանդով, նույն տրահամբանությամբ, ինչպիսին ինչ երանդով և տրահամբանությամբ գործեցինք խորդահանական ատրությունների � գնալ բակ արբակ, տուն արդուն, խոսել բոլորի հետ, ինչը հեշտ աշխատանք չի։ Եվ դա մենք պետք է անենք։ Շողորդի մոտ մի մասի մոտ տպավորություն կավ, որ հրեր թովմասյանը կարծեք թե տեղավորվել էր ինչպես նախկին որոշ պաշտոնյաներ, ինչպես գլխավոր դատախազը կենտրոնակ անդրական հազնրու նախագա, բազմաթիվ այլ նախկին հանրապետականների ժամանակ, կարծեք թե հրեր աչկի պուշը են ժամանակ, եպ որ Քոչարանի հարցում կարծեք թե դիրքորոշում փորձեց ունենալ, այնչ կպատասխանեք ես մարդկանց։ Հետ մարդկանց կարող եմ ասել և բազմից եմ ասել, որ այս պրոցեսը անձերի խնդիր չի, առողջացման պրոցես է ընդանուր դատական համակարգի, դատական իշխանության։ Եվ հրայր թովմասյանը, եթե կարծում են մեր հանրությունը, որ այո մենք հրայր թովմասյանին հերասնելու կամ մենակ սամանարական դատանի հարցելու այդպիսի կշիր չունեն և այդպիսի վնաշ չեն կարող տալ, որ մենք գնայինք այդ ճանապարով, որ այդքան գումար։ Եստեղ առողջացման պրոցես է ողջ դատական համակարքի, որին այո են ամենա, ամենա հիվանդ, ամենա վիրուսոտ � այստեղ ուրիշ անձերի հարց չի։ Դուք խոսեցիք փողի մասին, բայց իս առաջատուդնով խոսենք ռիսկերի մասին։ Են թադրենք, տապալվում է և 650 հազար մարդ այո չի ասում, ինչ եք ասել ժողորդին, ասուրեք մենք որը մեկ ինչ ենք պատրաստվում տանել ընտրատեղամաս, մենք կարոզելու ենք, մենք խոսելու ենք ժողորդի հետ և ժողորդն է որոշելու կգնա թե ոչ, եթե ժողորդը մեր խոսքից հետո, մեր կարոզից հետո կվորոշի, որ նա չպետք նրանք գող են այսօրվա մեր եկրում դատական համակարգից, որ իրենք գնում են իրենց ինչ-որ բամբողոք հարկելու և հետո դժգող վերադարնում են, 
նշանակում են նրանք այդքան էլ դժգող չեն հասկանալի է հնարավոր չեր այս այս հանրակվեն անցկացնել այն հանրակվի հետ որը հուսանք տեղի կունենա սահմանադրական փոփոխությունների որի մասին շատ է խոսվել ինչ կարիք կար երկու անգամ կարճ ժամանակ միջոցում մարդկանց հանել փողոց կապված իմ համար անկեղծորեն ես ծախսերը չէ որ ինչ շատ ավելի մտակում այլ մարդիկ որոնք անընդհատ այս ընտրական պրոցեսների մեջ անընդհատ ընտրական պրոցեսները ենթադրում են քարոշչություն բևեռացում հասարակության չոքտա գործեմ ատելություն բառը ինչ ատելություն չկա ատելություն գոյություն չունի դա իրենց հանրապետական կուսակցության կողմից հորինված մի հա այսպես ասած տերմին է մի երևույթ է որ իբ գոյություն ունի ատելություն գոյություն չունի այդ դեպքում եթե իրենք խոսում են այսօրվա ատելության մասին ինչու երեք իրենք իրենցից ոչ մեկ իրենց իշխանության եւ իրենց իշխանության ղեկավարին չեր մեղադրում նրա մեջ որ ատելության խոսք էին կարոզում 2015 թվականին էլեկտրիսիտի այդ ակցիաների ժամանակ երբ որ նրանցից ոմանք հայտնվում էին այդ տեղ եւ հանրությունը իրենց ատելությունը շատ հստակ ձևակերպում էր հենց փողոցում ինչու նրանք չխոսեցին ատելության խոսքի մասին քիչ մարդ էր այդ բային իրենց ատում չեն մեղադրում սերսայքսային ասում պարոն նախագա էս ինչ հա տիրում երկրում ինչու են որ ես գնում եմ այնտեղ ինձ էսպես են վանկարկում այնպես որ դա հորինված մի տերմին է որ հայաստանում կա ատելության մտնոլորտ կամ ինչ որ բան բոլորը ժպտում են Facebook-ից դուրս եկեք ապրեք Երևանի փողոցներում եւ կտեսնեք թե որքան մարդիկ հաշտ ու համերը համերաշ իրանց իրենց սիրո հայացքով նայում են քես եւ բոլորին այնպես որ դրանց ցանցանք ինչու երկուսը մեկտեղ չանել ասեմ որովհետեւ քիչ առաջ բերեցի այն օրինակը որ մեր դատական համակարգը հիվանդ է եւ բերել հիվանդ օրգանիզմում տեղադրել առողջ մարմին, հա, մեր սամանությունը, որը որ պետք է փոխենք եւ դնենք հանրակվեի, դա համարում ենք առողջ չէ սամանարություն։ Եվ բերել դատական հիվանդ համակարգում, հիվանդ օրգանիզմում դնել առողջ օրգան, դա կարծում եմ բավականին վտանգավոր երևույթ կլինի։ Դրա համար պետք է նախ եւ առաջ առողջացնել օրգանիզմը, բուժել օրգանիզմը, եթե պետք է վիրահատել եւ այն այն բջիջները, ով որոնք որ իր մեջ վարունակում են որոշակի հիվանդություններ հերացնել դրանք, այնուհետև բերել առողջ օրգանիզմում, թողել մի մի քիչ ադապտացիոն շրջան լինի եւ բերել առողջ օրգանիզմում դնել առողջ օրգան։ Եվ վերջում, եւ վերջում, ձեր թիմին շատերը չեն ճանաչում։ Ես ինձ թվում է իմ քայլի պատգամավորների մեծ մասը ճանաչելի չեն Հայաստանում եւ ես չեմ պատկերացնում եթե Նիկոլ Փաշինյանը դռնե դուր չընկնի դուք ոնց եք այդ քան քվեն հավաքելու դուք այդ մասին մտածում եք թե ոչ Միա նշանակ մտածում ենք ճանաչելի չեն այնքանով որքանով որ ասեն օրինակ արագածոտնի մարզից ընտրված պատգամավորին արագածոտում ճանաչում են Երևանում նրան չեն ճանաչում Շիրակից ընտրված պատգամավորին Շիրակում ճանաչում են Երևանում արագածոտում նրան չեն ճանաչում ինձ Երևանից ընտրված պատգամավորին եթե ես գնամ Գեղարկունիկ ինձ չեն ճանաչի Գեղարկունիկի պատգամավորին ճանաչում են հետևաբար Գեղարկունիկի պատգամավորը պատգամավորները իրենց տարածաշրջանում պետք է լծվեն քարոզարշավին Երևանին է Երևանում արագածոտին է արագածոտում եւ վերջում բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը կարծեմ կարծում եմ պետք է բոլոր մարզերում լինի ինքը նույնպես խոսի իր ուղերցը ասի որովհետեւ այն ու ամենայնի այո համաձայն են որ հանրությունը շատ ավելի շատ հա չասեմ օրինակ արագածոտի պատգամավորին արագածոտում չեն վստահում բայց բոլորովին այլ իրավիճակ է երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ վերջում գնում կանգնում է այդ պատգամավորի կողքը այդ խոսքը այդ ասածը մի քանի անգամ կշիռը բարձանում է դրա շնորհակալ եմ նույնպես շնորհակալ եմ հիշեցնեմ որ սիվիլնետի տաղարմի զրույցում է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր հրաչի հակոբյանի հետ շարունակեք հետևել սիվիլնետին